അപ്പോ സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നല്ലത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പിടുത്തമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അസൈൻമെന്റ്സിനാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ രാവിലെ പുലർച്ചെ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയത് ഒരു കുട്ടിയെ ഇവിടുന്ന് കയറി പോകാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെയിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈഡ് എന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നാലും സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്ത് പിടിച്ച് പിടിച്ചതാണ് മെയിൻ ഒരു റീസൺ ഇനി ഇന്ന് വേറൊരു ന്യൂസ് കണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതോളം സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇവിടെ ഹോം ഓഫീസ് പൊക്കി എന്നുള്ള ന്യൂസും രാവിലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് എനിവേ അതൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ നല്ല ബാഡ് ന്യൂസുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ടും പറയുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ഓക്കെ ബട്ട് ആരും അതൊന്നും തയ്യാറാവുന്നില്ല കാരണം നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഷി അവൻ പറയുന്നത് ഐഷി അത് നോക്കണ്ടേ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ അന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വിളിക്കും ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ചേട്ടാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിളിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ തൊട്ട് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവിടുന്ന് വിളി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം റീസൺ ഇതാണ് സ്റ്റുഡൻസിനെ നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഹണ്ടിങ് അതായത് വേട്ട ആരംഭം എന്ന് പറയില്ലേ അതേപോലെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവര് പണ്ട് തൊട്ടേ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ യു കെയുടെ കേസ് ഇങ്ങനെയാണ് വിളിക്കും ഫസ്റ്റ് വിളിച്ച് വിളിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും വിളിക്കും എന്നിട്ട് ചോറ് തരും ചോറ് വില വിളമ്പും വില വിളമ്പിട്ട് പറയും ചോറില്ലടേ ഇപ്പൊക്കോ എന്ന് പറയും ആ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് എപ്പോഴും കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാം ഒരു മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതിനാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്തതിന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്യുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലോണും ചിലപ്പോൾ ഗോൾഡും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആധാരമൊക്കെ ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ട് പോയി പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പാക്ക് ചെയ്ത് വിടും ആ സമയത്ത് വലിയ വിഷമമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും വലിയ വിഷമമായിരിക്കും അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പോവാം ഒരു കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടും കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് പി എസ് ഡബ്ല്യു വരെ എത്തുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വന്റി അവേഴ്സെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവർ പിന്നെ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്രാന്തം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആക്രാന്തം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് സ്റ്റുഡന്റിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്രാന്തം ബ്രോ ദീപക് ബ്രോ കമോൺ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഞാന് ബ്രോനെ യെസ് ബ്രോനെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പോരെ ഹലോ ബ്രോ നമസ്കാരം 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 ബ്രോ എവിടുന്നാ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത എന്താ എവിടുന്നാ ബ്രോ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഹേയ് പൊളിച്ചു കാട്ടിനാ ഹേ പൊളിച്ചു പൊളിച്ചു ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈവ് കണ്ടപ്പോ കേറിയതാണ് ആണോ വെരി ഗുഡ് അല്ലേ വൈഫ് വൈഫ് മെയിലി ടേക്കിൽ വരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കേറിയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആയിട്ട് വരുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഹസ്ബൻഡ് ആയത് അത് മൂമെന്റ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെയൊക്കെ പ്രപ്പോസലുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ എടുത്ത് ആറാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡന്റ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെടുത്ത് ആറാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരെയും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ലൈവ് വന്നത് എന്ന് ആരും കാണാനില്ല അവര് കമന്റ് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ തോന്നുന്നു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ വരയ്ക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല സ്റ്റുഡൻസിന് ഡിപ്പെൻഡൻസിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരാം അത് എപ്പോൾ റൂൾസ് വരുന്നു അത് മുന്നേ തന്നെ അറിയിക്കും കാരണം ഒരു കാരണവശാലും എടുത്തോ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയില്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ പരിപാടികളല്ലേ അപ്പൊ അവര് ആ ജസ്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അല
പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കേസ് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പത്തോ നാൽപ്പത് വരെയാണ് ഇന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇല്ലീഗൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ട്വന്റി പേഴ്സൻറ്റ് മേലെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴും എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കാണ് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് കാരണം മലയാളികൾ കേരളീയറ്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയ വലിയ രാജ്യമൊന്നും അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളും അത്ര ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഇതായത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രോങ് ആണ് സോ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അത് മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും പ്രശ്നം വരും നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമല്ല രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് നോക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കും കുറെ പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഭയങ്കര എന്തോ സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സെറ്റായി എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറയുന്നതോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കേൾക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യവും കാരണം അവർക്ക് ഒരു ഇതില്ല ഏഹ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അവര് ആക്ച്വലി അവര് ഇവിടെ എത്തിയില്ല യു കെ എത്തിയില്ല ഇനി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈൻഡിൽ വരുന്നവർ അധികം അങ്ങനെയുള്ള മൈൻഡിൽ വരുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് പിന്നെ വേറെ റീസൺ ഉണ്ട് ഈ പിടിച്ചു പറഞ്ഞു വിടുന്നതിൽ ഇപ്പൊ ഈ ആൾക്കാർ നാൽപ്പത് പേര് പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പകുതി ചിലപ്പോൾ ഒറ്റീതായിരിക്കാം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിള്ളേരുടെ നാക്ക് ശരിയില്ലെങ്കിൽ ആരായാലും ഒറ്റും ആ ഒരു രീതി അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിലപ്പോ വാക്കുവാദം ആയിരിക്കും ഏ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റൂൾസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആരും അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റും ഒറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളറിയാതെ ചിലപ്പോൾ അവരെ പിടിച്ച് നാട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കും നാവ് ശരിയായില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനടുത്ത് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വെറുതെ നമ്മളുടെ കാര്യം നോക്കി ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡീപോട്ടിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് ഡീപോട്ടിംഗ് ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടോ അല്ല അല്ല സ്ട്രേറ്റ് ഡീപോട്ടിംഗ് ആണ് അവര് ഹോമിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഇന്ന് നടന്ന കഥ രാവിലെ നമുക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ രീതിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവര് വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് അവര് ഫോൺ മേടിച്ചു സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പാക്ക് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെ പാക്ക് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു നോർമൽ സാധാ ഫോൺ കൊടുത്തു വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നേരെ അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവര് വേറെ എവിടെയോ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവര് അവിടുത്തെ എൻക്വയറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഇവര് വരുന്നത് ഹോം ഓഫീസ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് പക്ക ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം ഇവരറിയാതെ തന്നെ ഇവരുടെ ഹോമിലും ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ ലാൻഡ് ലോഡ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇന്ന ആള് പേര് വിളിക്കും ബി ആർ പി കാർഡ് എടുക്കാൻ പറയും പേര് നോക്കും ആ കറക്റ്റ് പേര് ഇന്ന ആള് ഇത്ര വർക്ക് ഇത്ര വർക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് കയറ്റി വിടും ഇതാണ് പരിപാടി ഒരു മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതിന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ ആ അപ്പോ വരുന്നവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവര് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് ഫുൾ ടൈം ആക്രാന്തം കാണിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ നാട്ടിൽ പോയിരിക്കാം ഏ അപ്പോ അതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഡൗട്ട് ഞാനിപ്പോ ഐ ടി ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഹാർഡ് വെറിന്റെ സർവീസ് അവിടെ നമുക്ക് ജോലി സാധ്യതകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ ഐ ടി ഫീൽഡ് ബ്രോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ വേക്കൻസീസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയറുടെ അടുത്ത് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് ഈ എംപ്ലോയേഴ്സിന് ഇവിടെ ഉള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ല ഈ രണ്ട് കേസ് ആണ് ഈ സ്
ജസ്റ്റ് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ബ്രോ പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കണം പഠിക്കാതെ കുഴപ്പിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു കൊടുത്ത് ചെയ്യാന്നുള്ള മോഹത്തിലോ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ല അസൈൻമെന്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ചെസ്റ്റിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കുറെ അസൈൻമെന്റിന്റെ റിക്വസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് തുടങ്ങി കാരണം പുള്ളിക്കാരിക്ക് ട്വന്റിവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ബാക്കിയുള്ള ടൈം ഇതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് ബെറ്റർ ബെസ്റ്റ് ആ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഡിപെൻഡ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവളുടെ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില് ചെസ്റ്റർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിവർപൂളിൽ താമസിക്കാം ലിവർപൂളിൽ കുറച്ച് ചീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡറായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ചീപ്പായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾ മെയിൻ മെയിൻ സിറ്റീസിൽ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ വലിയ ചെലവുകളും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്ങും നമ്മളെ കഴുത്തി പിടിച്ച് നമുക്കൊരു ഡിപെൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ടു നയൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും റൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ നോക്കുക ഇപ്പൊ പൗണ്ട് റേറ്റ് വളരെ കുത്തനെയാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല യു കെയുടെ കേസല്ലേ പൗണ്ട് ഇതേപോലെ കുത്തനെ വരാൻ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചാടി ബാക്കിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു നയൻ ടു ടെൻ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ എയ്റ്റ് ടു നയൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ആ പിന്നെ നാട്ടിലെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലിപ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റി കണ്ടപ്പിക്കും കൊടുത്തു തുടങ്ങി നിറയെ കൊടുത്തു തുടങ്ങി ഇല്ല ആൾക്കാർ വരും ബ്രോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരു രാജ്യം ഇല്ല 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 അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം ഇതൊക്കെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ശരിയായി കിട്ടിയത് അപ്ലിക്കേഷൻ കുറച്ച് ദിവസം കൊടുത്തുള്ളൂ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടില്ല വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സുകള് ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് ഇരുപത് ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഇതിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരും 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 കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വരും വരുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ വരുന്നവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളിൽ വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പഴയ പോലെ നടപടിയാവുന്ന കേസല്ല കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ മെസ്സേജുകൾ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികളെ പിടിച്ചിട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്ന് കിടപ്പാണ് അപ്പോ മാക്സിമം നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരിക പഠിക്കാനുള്ള കോഴ്സ് നല്ല കോഴ്സ് നോക്കി എടുത്തു വരിക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് മാർക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ ഒക്കെ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഓപ്ഷൻ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പഠിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഐ എൻ ടി സി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്യാവശ്യം മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എടുക്കുന്നത് ആയിട്ട് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടുമ്പോ ചിലപ്പോ അവർ ഐ എൽ ഡി എസ് കാണിച്ച് ചിലപ്പോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എടുക്കട്ടില്ല ഐ എൽ എസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല ഐ എൽ എസ് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതിട്ട് വരാൻ പറയും എഴുതിയില്ല അത് ഓഫർ ലെറ്റർ കാണിക്കില്ല അവര് വരുമ്പോ ചോദിച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു അപ്പൊ നമ്മള് തന്നെ പി ഡി എഫ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേറെ ഡോക്യൂസ് ഒക്കെ അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ കയറ്റി അവർക്ക് തിരിച്ചു തന്നെ കൊടുക്കണം അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഭയങ്കര അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു പക്ഷെ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാല് നമ്മള് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാസ് ആവാൻ പറ്റും പിന്നെ ചെറിയ കാര്യം നമ്മളിപ്പോ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇന്റർവ്യൂ വരുമ്പോ നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നോട്ട്സ് വല്ലതും തരാൻ പറ്റും ഇല്ല അവരിപ്പോ നോർമലി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സാഹചര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനും മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇനിയിപ്പോ വരിക കാരണം എന്ന് വെച്ച് നോർമലി എന്തിനാണ് യു കെ എന്തിനാണ് ഈ
ഇപ്പൊ സുഖമാണ് ബ്രോ ഇപ്പൊ സുഖമാണ് എന്നാലും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ തന്നെയാണ് വരുമ്പോ എന്തായാലും കണ്ടുപിടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് കയറി വരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് മാക്സിമം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടാതെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം അപ്പൊ യു കെയിൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രോക്ക് ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ജനുവരി ഇൻടേക്കിൽ വന്നിരുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ കാര്യം യു കെ വന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് ജനുവരി വരെ കോവിഡിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പഴ പല റൂൾസും അവര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി അപ്പൊ ഈ ജനുവരി വരെ ഇൻടേക്കിൽ വന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും വർക്കിനാണെങ്കിലും പല അളവിൽ കിട്ടിയിരുന്നു ബിക്കോസ് അപ്പോഴും കൊറോണയുടെ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്ക് തൊട്ട് എന്റെ റൂൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കോളേജില് ആഴ്ച രണ്ടു ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജനുവരി ഇൻടേക്ക് വരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ആണ് അറിയുന്നത് ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം ക്ലാസ് ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റേ സ്റ്റുഡൻസിന് സ്റ്റേക്ക് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഹെഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹെഡ്ഫീൽഡ് അപ്പൊ ഈ മെയിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും കൂടുതലും ലൂട്ടൺ എന്ന പ്ലേസിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലൂട്ടൺ നിന്ന് ഇപ്പോ അവർക്ക് ഹാറ്റ്ഫീൽഡിലേക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ആഴ്ചയിൽ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം ക്ലാസ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ട്രാവലിംഗ് ട്രാവലിംഗ് വളരെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പോകുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പൊ റഷ് ലൂട്ടൺ ഇപ്പൊ ലൂട്ടൺ ഇപ്പോ ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഭയങ്കര കുറവായതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ബൾക്ക് ആയിട്ട് അവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും അവര് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ഇരുപത് പേരൊക്കെ ഒരു വീട്ടിലും ഒരു ബാത്റൂമ് അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ ബേസ്മെന്റ് കൗൺസിൽ വന്ന വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് ഇരുപത് എട്ട് പത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു റൂമിൽ ബേസ്മെന്റിൽ തങ്ങിയിട്ട് കൗൺസിൽ വന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കി ഇന്നലെ ഇറങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് റൂമിന്ന് എവിടെ പോകണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാണ്ട് ആകെ പരിധി വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് വീട്ടിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ജനുവരിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് എടുത്ത് ചാടി വരാണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാരും സ്റ്റുഡൻസ് അന്വേഷിക്ക ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ലൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ പ്രശ്നം ഇഷ്യൂ എന്താ വെച്ചാല് ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു റെന്റ് ഒരു ടു എയ്റ്റി പൗണ്ട്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി പൗണ്ട്സ് വരുന്നുള്ളൂ ഹാറ്റ് ഫീൽഡ് വന്ന് താമസിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് റെന്റ് നേരെ ഇരട്ടിയാവും ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട്സ് വരെ ആവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്വന്റി ഹവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ ഹാഫ് തന്നെ റെന്റിൽ പോയി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പൗണ്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും കറക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇവിടെ വന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്കൊരു ഒരു സാധനം എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മിഠായി വാങ്ങണമെങ്കിൽ പോലെ നാട്ടിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു പൗണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് ഇവിടുത്തെ റെന്റ് അടിച്ച് കറണ്ട് ബില്ല് വാട്ടർ ബില്ല് എല്ലാം കഴിഞ്ഞൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലൂട്ടൽ താമസിച്ച് പോയി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ
ഇപ്പൊ ബസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇടിച്ചു കുത്തി വരെ പ്രശ്നം ബസ് വരെ കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക ഒരു വൺ അവർ ടു അവേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിന് വരെ ക്ലാസ് മിസ് ആവുന്നു അറ്റൻഡൻസ് കമ്പൽസറി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് അറ്റൻഡൻസ് വേണം അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ വരും ഇപ്പൊ അടുത്ത ഇന്ത്യക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരോട് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും റൂമുകൾ സെറ്റ് ആക്കുക കാരണം റൂമുകളുടെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് റൂം ഹാറ്റ്ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്റെ അറിവിൽ ലൂട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കുറവാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഫെസിലിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ് വീടുകൾ കണ്ടാൽ നമുക്കൊരു താമസിക്കാൻ പോലും തോന്നൂല ഞാനിപ്പോ ഹാറ്റ്ഫീൽഡിൽ നിന്നിട്ട് ആ ലൂട്ടൺ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയിരുന്നു പക്ഷെ അവിടുത്തെ വീടുകൾ കണ്ട് താമസിക്കാൻ പിള്ളേർ താമസിക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ട് നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നും അപ്പോ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് നാട്ടിൽ നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോവാം കുഴപ്പമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് തട്ടിമുട്ടി പോവാം എന്നുള്ള ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വരാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോ ബ്രോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊരു മുപ്പതിനായിരം രൂപയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മള് ശമ്പളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് യു കെ സ്വപ്നം കാണുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്റെ ഒരു ഇപ്പൊ വന്ന എനിക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ വന്ന എനിക്ക് അധികം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോവാ നാട്ടിൽ കാരണം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ എം ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് എം ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഞാൻ എം എസ് സി കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ കൂടി വന്നതാണ് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് നാട്ടിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ സാലറി കുറവായിരുന്നു എനിക്ക് അതെ അതെ ഞാൻ ഹെൽത്ത് ഫ്ലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഒരു ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് സാലറി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ വന്നിരുന്നു സാലറി കുറവാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഞാൻ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ചാടി പോകുന്ന തോന്നുന്നതാ പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ ഞാൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സാലറി ഇൻക്രിമെന്റും കുഴപ്പത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകാറുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ എം ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാള് ആദ്യം വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റെസ്റ്റോറന്റില് വേസ്റ്റ് പറക്കാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെയാണ് ആ മൈൻഡുകൾ ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കി ഇതിപ്പോ ബ്രോഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മാത്രമായിരിക്കാം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയല്ല നാട്ടില് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ആ സാലറി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരു ഫാമിലി അത് വട്ടം ചുറ്റിക്കാൻ മീൻസ് ഒരു മാസം വട്ടം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറി വന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രോ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ബ്രോക്ക് ട്വന്റി അവേഴ്സെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രോക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള സാധാരണക്കാരെ ഇരിക്കും ബ്രോക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ നല്ല മോശമാണ് നാട്ടില് ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി വന്നിട്ട് അവർക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഗൾഫിൽ പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള മൈൻഡാണ് ഞാൻ തെറ്റില്ല നമുക്ക് എന്ത് പണിയെടുക്കാം നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ചുരുക്കി പിടിക്കാം എന്നുള്ള മൈൻഡ് വരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വൈസ് ചെയ്യാം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു നല്ലൊരു ശമ്പളം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ ഒരു നല്ലൊരു ശമ്പളം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യു കെയിലേക്ക് വരണ്ട ഒരുപാട് പിള്ളേര് വന്നു കയറിയിരിക്കുന്നു ശരിക്കും അത് ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കരെ നിൽക്കുമ്പോ അക്കരെ പച്ചാന്നൊരു തോട്ട് അതെ നമ്മള് ഗൾഫിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഗൾഫിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാം ബെറ്റർ മറ്റൊരു രാജ്യം യൂറോപ്യൻ രാജ്യം ഇത്ര ഫെസിലിറ്റീസ് പക്ഷെ ഇല്ലാന്നല്ല അവിടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ശമ്പളം വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ക
അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിച്ച് എന്തെങ്കിലും പി എസ് ഡബ്ല്യൂ കിട്ടുന്നുള്ള ധാരണയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജയിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പൊ മുമ്പത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ ചെയ്തെന്നുവെച്ചാല് അവിടെ വന്ന് ട്വന്റി അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഏൺ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി ഇപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ അറിയാം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹണ്ടിങ് അതെ ഇപ്പൊ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരട്ടി പൈസ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനും പറ്റും നമ്മുടെ ലോണുകൾ അടഞ്ഞും കാര്യങ്ങളും എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ പോകും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എടുക്കുന്നവർക്ക് റിസ്ക് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് കാര്യം പറഞ്ഞ സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോ യു കെയുടെ ചിന്താഗതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ജനുവരി ഞാൻ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാറുണ്ട് സത്യമാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണ് മുൻകാലത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവര് വിളിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇരുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചോറൊന്നുമില്ല എണീറ്റ് പോവാൻ പറയും ഇപ്പോ ബ്രോ ബ്രോ പറയുമ്പോ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്ന വെച്ചാല് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്രയും പേര് കയറി വരുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താ എനിക്ക് വന്നാല് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ആശയം കാരണം യു കെ ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് അടിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇവരെന്താ എന്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തത് കാരണം യു കെയിൽ ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ പി ആർ കിട്ടിയവരോ ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ല നല്ല അടിപൊളി ടാറ്റൂല് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ ആയിരിക്കാം ഈ നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവരാരും തിരിച്ചു പോകുന്നത് കാണുന്നില്ല അതാ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് എല്ലാരും കൺസിഡർ ഞാനും വന്നപ്പോ ആലോചിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടിട്ട് എന്താണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് വരും ബ്രോ കാരണം യു കെ പോലെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം ഇല്ല ഇപ്പൊ കാനഡയിലേക്ക് പോകാൻ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് കാനഡയില് പി ആർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും കാനഡയിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് കാനഡയിലേക്ക് വിസ കിട്ടിയാൽ പോകും പക്ഷെ വിസ റെഫ്യൂസൽസ് അറുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് വിസ റെഫ്യൂസൽസ് ഈ വർഷം വന്നിരിക്കുന്നത് കാനഡയിലുള്ള ആൾക്കാര് ഇതേപടി നമ്മൾ യു കെയിൽ ഇരുന്ന് എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് പറയുന്നു അതേപടി നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മാത്രമല്ല ഞാനും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വന്നവർ രക്ഷപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ടാവും എന്റെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ ജസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത് ആവുന്നുള്ളൂ അതിൽ അറിഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മൊത്തം ശരിയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉണ്ടാവും വന്നവർ രക്ഷപ്പെട്ടവർ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയവരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് വിസയിലോട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും മാറുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും വായ തുറക്കില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളിയുടെ സ്വഭാവമാണ് കാരണം അവർ പോയ വഴി ജോലി കിട്ടിയ വഴി ഇതായിട്ട് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല എല്ലാം പിന്നെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട് ഒന്നാന്ന് വെച്ചത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു മാസം ഇപ്പൊ നമ്മ ജനുവരി ഇണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ജനുവരിക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ ഡിസംബർ അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും റൂംസ് അന്വേഷിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത് പൈസ കുറച്ച് പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല മേടിച്ചിടാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി നമുക്ക് വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കുക അവിടുന്ന് അവരുടെ പൈസ വാങ്ങി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയും കറക്റ്റ് ആക്കാം പിന്നെ വരുമ്പോ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കയ്യിൽ വയ്ക്കേണ്ട ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓരോ ഇന്ത്യക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വന്ന ഒരു അവസ്ഥയില് കുടുംബത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പൈസക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പെട്ടു പോയത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആകെ സർവൈവ് ചെയ്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുള്ളവർ ഉണ്ടും അപ്പൊ അവരുടെ വീട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു സർവൈവ് ചെയ്തത് മെയിൻ ഇഷ്യൂ വന്ന് എനിക്ക് വന്നിട്ട് വൺ മന്ത് ഒരു മാസം പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പി ആർ പി കിട്ടിയത് അതുവരെ എനിക്ക് വർക്ക
ഓക്കെ ക്യൂസുകൾ എക്സാംസ് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രിക്ട് ആക്കുന്നുണ്ട് കോളേജുകൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇന്നാക്കൽ ഇതുപോലെ പുറത്തുനിന്ന് അസൈൻമെന്റ് വെക്കുന്നതും കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെയിൽ ആവുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നമ്മൾ സിബിഎസ്ഇ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അസൈൻമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാലം മാറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉന്നത യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുത്ത് പറയണ്ട എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കണക്കായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് മുമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഴ്ച രണ്ടു ദിവസം ക്ലാസ് ഉള്ളൂ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്താൽ മതി വർക്ക് ചെയ്യുക ആഴ്ച രണ്ടു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ആയിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ലൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെ ഒരു ദിവസം പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചെലവ് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് സ്റ്റേ നിങ്ങൾ തോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ കുറെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കുറെ അധികം നെഗറ്റീവ് മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല പല ഏരിയകളിലും പല വ്യത്യാസമാണ് പല ഏരിയകളിലും മാറ്റമുണ്ട് പലരും സർവേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റിൽ ആവുന്നുണ്ട് പലരും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നാട്ടിലോട്ട് പോകാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാവണം ഞാൻ പറഞ്ഞു യു ലൈവിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ യു കെയുടെ ഏത് മൂലയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും വരാം നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ലൈവിൽ വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്പോൺഷിപ്പ് നമ്മ പോലെ വന്ന് പഠിച്ച് രണ്ടു വർഷം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പുതിയൊരു ജോബിലേക്ക് സ്പോൺഷിപ്പിൽ കടക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് കിട്ടാനും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആറുപേര് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് പക്ഷെ അവരും ഇതുപോലെ ഈ കോളേജിൽ തന്നെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അവർക്കും ഒരു ജോബിൽ മെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇപ്പൊ എപ്പോഴും അവര് മെക്ഡോണൽസ് പപ്പ ജോൺസ് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനിയുടെ ഡെലിവറി ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്വന്റി ഏവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം പക്ഷെ ആ ട്വന്റി ഏവേഴ്സിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കരുത് ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോഴ്സസ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സും ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ എന്താ മെയിൻ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റിനെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എയ്റ്റി ടു നയന്റി പെർസെന്റേജ് ജോലി കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ മെസ്സേജുകൾ കൺവേ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് അറിയുന്നില്ല എംപ്ലോയേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ മാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിലൂടെ ഹയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പോകുന്ന അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരു കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറെ നോക്കിയായിരുന്നു ഇവരുടെ കുറച്ച് ക്ലോസ് വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇതാണ് കിട്ടിയ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് അവര് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യം അവർ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കേട്ടിട്ട് പല കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പോഴും ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ട് പല കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷം ലൈവിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അവരുടെ രാജ്യം കൂടി സ്ഥലം കൂടി ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ പരിചയപ്പെട്ട സംസാരിച്ച സന്തോഷം ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ എന്തായാലും ഇറങ്ങനെ രാഹുൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല
അവരുടെ അക്കൗണ്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് അവരുടെ പാസ്പോർട്ടും ബി ആർ പി എല്ലാം മേടിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫേക്ക് ആണ് വിട്ടേക്ക അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ബിക്കോസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അതെ കാരണം വെച്ചാല് ബ്രോ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യു കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ചൂഷണം വേറെ നമ്മുടെ മലയാളികൾ തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കുക അതാണ് വലിയ രസം ഇല്ല ലണ്ടനിൽ മലയാളികൾ കൂടി അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് പിള്ളേരുടെ മാറ്റ സ്വഭാവത്തിനും മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ലണ്ടൻ മാത്രമല്ല ബാജസ്റ്റർ ഏകദേശം അതേ സമാനമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്ത് ഒരു ഇതില്ല അങ്ങനെയുള്ള രീതിക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞു എന്നറിയുന്ന ഒരുപാട് പേര് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയാം ഞാൻ പോവാ ശരി പോവല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞ ബ്രോ യൂട്യൂബ് ലണ്ടനിലെ അവസ്ഥ പറ ലണ്ടനിലെ ഇവിടെ എന്തോരം പിള്ളേരെ പോകുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറയാം വീട്ടിൽ നന്നാലും ബ്രോ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാർട്ട് ടൈം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു പണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ മാറി എല്ലാ കമ്പനീസും അവർ തന്നെ ഓൺലൈൻ ആയി അല്ല ഉണ്ട് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ആദ്യം ശ്രമിക്കണം ഒരു പത്ത് ഒരു അമ്പത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത രണ്ടു മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു 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 കിട്ടത്തില്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ക്യാഷ് ലാൻഡ് നോക്കണ്ട അത് നോക്കിട്ട് തന്നെ ഹോം ഓഫീസ് ഓടി നടക്കും ഒരു മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ പണിയെടുത്ത് വരെ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമില്ല പിള്ളേരെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ അവരുടെ രീതി നടക്കും പിള്ളേരുടെ മെന്റാലിറ്റി ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അറിയില്ല വന്ന് പെടുമ്പോ ഇപ്പൊ ഈ പിടിച്ച നാപ്പത് എണ്ണത്തിന് ഇനിയിപ്പോ അവരെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അവരൊക്കെ ഇനി നാട്ടിൽ പോയി അവരൊന്നും ഒരിക്കലും അല്ല അത് ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു വായിച്ചപ്പോ അതിപ്പോ വന്ന് അവർക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇനി അവരിപ്പോ ഇനി നേരെ നാട്ടിലേക്ക് ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളു കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിക്കും പക്ഷെ അത് അവര് അവരും പെർമിഷൻ തന്നെ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പറയണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്ടല്ലോ മാക്സിമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഇൻഡേക്ക് അല്ലേ ജനുവരിയിൽ ഹലോ ഹായ് ബ്രോ എവിടെ ബ്രോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ജനുവരി ഇൻടേക്കിലേക്ക് വരാൻ നിൽക്കാണ് എം എസ് സി മെഡിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി കോഴ്സ് എടുത്തേക്കണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സ് നല്ല കോഴ്സ് അപ്പൊ എന്താ ആ കോഴ്സിനെ പറ്റി ഒരു ബയോടെക്നോളജി ബേസിസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണോ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഷോർട്ടേജിൽ വരുന്ന കോഴ്സുകളല്ലേ ബ്രോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഷോർട്ടേജിൽ വരുന്ന കോഴ്സസിനുള്ള ഇനിയിപ്പോ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്ക് പുതിയ കുറച്ച് ഇളവുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം ഇല്ലെങ്കിൽ വിസ കിട്ടാനുള്ള മറ്റ് നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ നമ്മൾ ന്യൂസുകളൊക്കെ ക്ലോസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ അക്കോമഡേഷൻ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കേണ്ടത് കേസ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ത്രൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപകാരമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ സൂപ്ല റൈറ്റ് മൂവ് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്കാമും കാര്യങ്ങളും വരാറും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് വ്യൂയിങ്ങിന് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് വ്യൂ ചെയ്യിപ്പിച്ച് മാത്രം ഫണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അക്കോമഡേഷന്റെ കേസിൽ ഫുള്ള് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പൊ അക്കോമഡേഷൻ ഇല്ല അക്കോമഡേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്കോമഡേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്കോമഡേഷൻ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച്
അല്ല അല്ല ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ആണോ ഡിഗ്രി പാട്ടിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞു നാട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ എങ്കിലൊക്കെ തന്നെ ഞാനിപ്പോ ജനുവരി ഇൻടേക്കിൽ വരാനാണ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വരാനാണ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശേഖരമല്ലേ <laughs> 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 പിള്ളേരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കി അവരുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിച്ച് അവർക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോണോ അങ്ങോട്ട് അയക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി ഇരിക്കുന്നു സംശയം ദൂരീകരണം കൂടുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ബ്രോ പിള്ളേര് വേണം വെച്ച് അല്ലെ ഇവിടെ അല്ല നമ്മുടെ മറ്റു പിള്ളേരിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പടച്ചു വിടുകയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്ത് ചെയ്യാനാ താങ്കൾ ആദ്യം വാട്സ്ആപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് വാട്സ്ആപ്പ് തൊട്ടിട്ടില്ല ബ്രോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടു 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 കിട്ടി കിട്ടി പയ്യൻ ഹായ് ബ്രോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സുഖമാണോ പിന്നെ ബ്രോയുടെ അടുത്തായിരിക്കും എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ആ ഞാൻ സുഖമാണ് ഇപ്പൊ സുഖമാണെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മെസ്സേജ് വിളിക്കുക നമ്മൾ ലൈവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ജനുവരി ഇൻടേക്ക് വരാൻ ഡിപ്പെൻഡിൽ വരാനാണ് പ്ലാൻ വൈഫിന്റെ സ്റ്റഡീസിൽ അങ്ങനെ വരാനാണ് പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നാട്ടിലെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാരണം അവിടെ വന്ന എന്തായാലും നമുക്കറിയാം നല്ല കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു ഇവിടത്തെക്കാളും ഡബിൾ ചിലപ്പോ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും എവിടെ പോയാലും കഷ്ടപ്പെട്ട പറ്റത്തോളും കഷ്ടപ്പാട് ലൈഫിന്റെ പിന്നെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ലിമിറ്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മള് വളർന്നു വന്ന ചുറ്റുപാട് അനുസരിച്ചിരിക്കും കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ആ ഒരു റേഞ്ച് ലിമിറ്റ് മനസ്സിലായതാണ് പോലെ ഇരിക്കും പറ എനിക്കൊരു <laughs> 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 
ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രോ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ സെറ്റിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ കൂടുതലും യു കെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് അവര് ഓൾറെഡി ഇവിടെ സെറ്റിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തുള്ള വിലക്കയറ്റം അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ടാക്സ് കയറി ഇവിടെ ടാക്സ് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടാറ്റൂൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളെ നല്ല രീതിയിൽ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റുഡൻസിന് അതെങ്ങനെ എത്രക്കോളം എഫക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ സൈഡും അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം അവർക്ക് ടാക്സ് കൂടുന്നു അതുപോലെ എൻ ഐ കൂടുന്നു ടാക്സ് കൂടുന്നു അതിന് കൗൺസിൽ ടാക്സ് കൂട്ടാൻ പോകുന്നു എനർജി ബില്ല് കയറുന്നു ഇതെല്ലാം വലിയൊരു ദുരിതത്തിൽ അവരെ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് നെഗറ്റീവ് പറയുന്നത് തെറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു സ്വർഗരാജ്യം തന്നെയാണ് അത് ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ അത്ര ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ കോടീശ്വരനാവാൻ വേണ്ടി വരുന്നതൊന്നല്ല അവര് ജീവിച്ച് സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചു പോവുക ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ പോവുക എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ കേസ് വെച്ചിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോബുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ഇവിടെ ഓക്കെ കിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ പാർട്ട് ടൈം ജോബുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാല് കുറച്ച് ഔട്ടറിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പല ഏരിയ സ്റ്റുഡൻസ് വളരെ കൺസിസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ചില ഏരിയസിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കുറവുകൾ വരും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലെസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് അവിടെ ജോബേ ഇല്ല ചേട്ടാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ താഴത്ത് നമുക്ക് ഒരു റൂം എടുത്ത് അവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം എന്ന് നടന്നിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകണം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പണി വളർന്നു കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ജോലി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കുക ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുക നാല് ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ദിവസം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ മടിയില്ലെങ്കിൽ വരിക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ക്രൈസിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിനുപരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ റിസേഷൻ വരാൻ പോകുന്നു അത് ഏത് സമയത്താണ് എല്ലാ സമയത്തും ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വള്ളി വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും റിസേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട് വിട്ടുപോവുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയോ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ അത് സർവൈവ് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതിനകത്ത് അതല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ അതല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ ടൈമിൽ എന്താ അവിടെ വന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഈ വീഡിയോ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രോ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നാട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കയറി വരുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ നാട്ടിലൊരു അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടി സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും നല്ല രീതിയിൽ സമ്പാദിക്കും വീട്ടിൽ നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും വരണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അത്ര രൂപ എന്തായാലും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബാലൻസ്ഡ് ലൈഫ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ മെഡിക്കലോ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ മറ്റ് ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷൻ ജോലി ഇപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർമനന്റ് ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വറിയേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പോവാ വർക്ക് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം നമുക്ക് വരാതെ നമുക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാധിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇപ്പൊ പലരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ക്യാപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു അത് കൊണ്ടുവന്നു ഇത് കൊണ്ടുവന്നു ഡിപ്പെൻഡൻസിന് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടില്ല റൂള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു രാത്രി കയറി ചേഞ്ച് ആക്കുന്ന ഒരു നടപടി ഉണ്ടാവോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതുവരെക്കില്ല യു കെയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇനി വന്നാൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോഴേക്
നിലവിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അതിനെപ്പറ്റി ബോധേടല്ല ഇപ്പം പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ അതെ അതെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ജസ്റ്റ് പാർലമെന്റിലോ ജസ്റ്റ് ഒരു കൺസേൺ റേസ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പട്നിയാണെന്ന് ആൾക്കാര് അതെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രാജ്യം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അതൊരു ടൂറിസം പോലെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും അതിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു നടപടി ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കില്ല അവർക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്ര സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്ന അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിലവിൽ കുറച്ച് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഋഷി സുനവിന്റെ ഒരു പത്ര സമ്മേളനത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഉടനടി ഇതേപോലെ ഇമിഗ്രേഷൻ നയങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഓക്കെ അത് ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരില്ല അതിന്റെ പുറകിൽ വലിയൊരു റിസർച്ച് ഒരു സ്റ്റഡിയും നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അവർ എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റ് ഞാൻ ഒരു നാലു വർഷത്തോളം സൗദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഒരു നിയമം വരാം അയ്യാ ഒരു നിയമം വരുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി പറയും നാളെ രാവിലെ മുതൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും ആ ഒരു രീതി ഒരിക്കലും ഇവിടെ വരില്ല അങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം ജസ്റ്റ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനുള്ള നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സിനെ പറ്റിയും എവിടേക്ക് വരുന്നു ആ സ്ഥലത്തെ പറ്റിയൊക്കെ വ്യക്തമായി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരിക ചിലരുടെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും യു കെയിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഒരു പക്ഷെ നാട്ടിൽ നല്ലൊരു സ്ഥിതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും നല്ലൊരു സ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ നേഴ്സസിന്റെ ഒക്കെ ഹസ്ബൻഡുമാര് പലരും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ എഞ്ചിനീയേഴ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജോലി കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കെയർ ഹോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും ഇവിടെ കെയർ ഹോം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ പേഷ്യന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക അവരുടെ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ജോലിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതൊന്നും ഒരിക്കലും അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം പലരും പല നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകും എന്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു അവരുടെ ഒരു നല്ല സ്ഥിതി കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് വരുമ്പം എങ്ങനെയും എത്തിപ്പെടുക അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഈസി ഈസി ആയിട്ട് യു കെയിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ആ കോഴ്സിനുള്ള ഒരു പാഷനൊന്നും അല്ല സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാരും വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും കാണാറുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കാണ്ട് അവരുടെ പാഷനും അവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സ് എടുത്തു വരും എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല അതാണ് അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതാണ് എല്ലാരും അടുത്ത് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു തോട്ട്സ് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇത് മുന്നേ ഇവിടെ കുറെ സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ ലൈവ് ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കുറെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ കോഴ്സുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കോഴ്സ് ഇനി വരുന്ന സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് വരാനൊക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രിയർ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കോളേജ് ഒക്കെ ആയപ്പോലെ അവര് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്റ്റുഡൻറ് കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്കൂൾ ലൈഫ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നല്ലതാണ് ആ ഒരു നല്ല കൾച്ചർ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ചിലപ്പം ആ ഒരു കൾച്ചറായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് ഓടി എത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറായിരം വേർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കാനായിരിക്കും അവർക്ക്
അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പൊ അവരുടെ നല്ലൊരു അതുപോലെ അപ്പൊ അവർ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ഒത്തിരി തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ ചില ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽസിന്റെ റൂംസ് ഒക്കെ അതെ അതെ ഒത്തിരി ഹോട്ടൽസിന്റെ റൂംസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അവര് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഫോട്ടോയിൽ കാണിക്കുന്ന വേറെ രീതിയായിരിക്കും അവർ ഒരു പക്ഷേ ലൈവ് കാണിക്കുന്ന കേതിൽ ഹോട്ടൽ റൂം എടുത്തിട്ട് അവര് തന്നെ ചെസ്റ്റ് ലൈവ് കാണിക്കും അപ്പം അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇവൻ എന്റെ ഒരു കൊല്ലി കിട്ടുന്ന പ്ലീമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ അവൻ പോലും അവനെ പോലും അവര് പറ്റിക്കാൻ ഒത്തിരി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറെ ഏജൻസിക്കാര് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ വരുന്നവര് വരെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയുന്ന അത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു അവസ്ഥയും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരിക അല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാം നാട്ടിൽ ഏതിൽ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലത്തെ ലൈഫ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഒത്തിരി നല്ല അടിപൊളി ാണ് <laughs> 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 എല്ലാരോടും പറയാനുള്ള കാര്യമുള്ള എല്ലാരും കേറി വരിക ജസ്റ്റ് ആരും ബോധടാവേണ്ട കാര്യമില്ല നാട്ടില് പറയുന്ന പോലെ അത്രയും വലിയൊരു ക്രൈസിസോ കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്നാലും ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങള് കോഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങള് അതിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് റിസർച്ച് നടത്തിയതിനു ശേഷം കോഴ്സ് എടുത്തു വരിക അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് യു കെയിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ള റിസർച്ച് ഒരിക്കലും നടക്കരുത് അത് നിങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ യു കെയിൽ എത്താം അതൊക്കെ കാലം പണ്ട് ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഉള്ള ഓക്കെ അന്ന് സമയം ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ആ സമയം ഓക്കെ അല്ല ഇന്ന് അതെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം പ്രൊഫഷണൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാല് പക്ഷെ അപ്പം അവർ ആ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒക്കുപേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഒരു സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം ബാക്കി മേഖല അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അവര് പുറത്തുനിന്ന് ഹയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ എങ്ങനെ ഹയർ ചെയ്യണോന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹയർ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ചില നാട്ടിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിനെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവന് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് എന്റെ ഒരു ജൂനിയർ പോലും അവന് ജസ്റ്റ് യു കെയിലേക്ക് വരണം അവന് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് രീതികൾ അറിയില്ല അവനെ ആരോ തെറ്റി തെറ്റിപ്പിച്ചിട്ട് അതെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും യു കെക്ക് പോകല്ലേ എവിടെ നോക്കിയാലും റീലുകൾ എവിടെ നോക്കിയാലും വീഡിയോസ് അതെ അതെ പത്തും പന്ത്രണ്ടും പതിനാറും നിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഒന്നും അല്ലേ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എയർപോർട്ട് വന്ന് ഇറങ്ങി ജസ്റ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ തന്നെ കാടും പടലും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നാട്ടിലേക്കാലും കഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി പേര് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ വരാൻ ഓക്കെ സന്തോഷം മീറ്റ് ചെയ്യാം ബാബ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബാബ അപ്പോ ഗായ്സ് ഇനി ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ റിക്വസ്റ്റുകൾ ഞാൻ ഹായ് ബ്രോ എവിടുന്നാണോ ഹാട്ടുന്നാണോ അതെ ഞാനിപ്പോ കേരളം പാലക്കാട് നിന്നുള്ളത് ഹൈ നമ്മുടെ സ്ഥലം പറഞ്ഞാ നീ ഞാനിപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്താ ഒരു പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫ്ലൈങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള പ്ലാൻ ഉള്ളത് ഫ്ലൈങ്ങിന് വേണ്ടിട്ടോ വെരി ഗുഡ് ജോലി അപ്പോ അങ്ങോട്ട് ആ അങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരു പാർട്ട് ടൈമും കൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു അപ്പൊ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഒരു ജോബാണ് ഞാൻ നോക്കണത് പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വരുന്ന ഇതിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ആദ്യം നോക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബ്രോ ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ വന്നു ഉടൻ തന്നെ കിട്ടിയ പാർട്ട് ടൈം നോക്കി കയറി പോകുന്ന സമയത്താണ് ആർക്കും ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കും അല്ലാതെ പാർട്ട് ടൈം വേണം ഇല്ല ഇന്ന ഇതിൽ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് പാർട്ട് ടൈം കിട്ടും 
പക്ഷെ ഐ എൽ ടി എസ് എക്സാം ഒന്നും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൈങ്ങിന് ഫ്ലൈങ്ങിന് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ പറയാ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് വരണം ഐ എൽ ടി എസ് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്ലൈങ് അക്കാഡമിയിൽ ആവശ്യമില്ല വേണ്ടല്ലോ ആവശ്യമില്ല ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിത് ആരോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ബ്രോ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് റിക്വസ്റ്റ് കാണുന്നില്ല ബ്രോ റിക്വസ്റ്റ് കാണുന്നില്ല ബുദ്ധാസ് എനിക്ക് ഇതിൽ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ബ്രോ ഐ എൽസ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരാമല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ല ഇന്നലെ ഒരു വീട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ഒരു ഡി ഒരു ഡിഗ്രിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ സാധാരണ ബേസിക് ഡിഗ്രിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ഒരു ജോബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിനകത്ത് നിങ്ങക്ക് ഇപ്പൊ ഐ എൽസിന്റെ കേസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കേറി പോകും ഐ എൽസ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും ഏ ഇല്ലാതൊന്നും വരാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഐ എൽസ് എടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ഐ എൽസ് എടുക്കുമ്പോ ഒരു ഗുമില്ലേ അതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാരുന്നില്ലേ കേറി നോക്ക് ഐ എൽസ് ഇല്ല അതൊന്നും നടപടി ആവില്ല ബ്രോ എന്തായാലും ഐ എൽസ് എടുക്കണം ഞാൻ അത് എടുക്കണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല കേട്ടോ ഗുദ്ദാസ് എനിക്കൊന്ന് താങ്ക് യു ബ്രോ എന്തായാലും സന്തോഷം പാലക്കാട് നിന്ന് ഇതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഹലോ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം തൃശ്ശൂർ നിന്നാണ് നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹായ് ബ്രോ പറഞ്ഞു എന്തിന് വിശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാറുണ്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അതിന് തന്നെ വളരെ വലിയ താങ്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞ ഒരു യു കെ സ്റ്റുഡന്റ് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും ബ്ലോഗുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ജെന്യൂനിറ്റി തോന്നിയത് നിങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് അതിന് തന്നെ വലിയ താങ്ക്സ് ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രുതി ഞാൻ ചോദ്യത്തിന് എത്ര നേരം ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാവും കാരണം കമന്റ്സ് ഒരുപാട് പേര് അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ലൈവ് പോകുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്റെ വൈഫാണ് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിസ കിട്ടി ദൈവം സഹായിച്ച് ആംഗ്ലിയർ എസ്കിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ചെൻസ് ഫോർട്ടില് അപ്പോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആ ഏരിയ അറിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയാനും പറ്റില്ല അതിപ്പോ എന്തായാലും വരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം വിസ വന്നില്ലേ ഇനിയിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടിയോ എന്തായാലും എനിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ അതിന്റെ കയ്യിൽ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം തോന്നുന്നു ഏ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിപ്പോ വേറെ നോക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ഏ നല്ല അപ്പോ കാരണം എവിടെ പാർട്ട് ടൈം കിട്ടുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് കുറവായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയ ബേസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പൊ ലൂട്ടണില് കാര്യം ഇപ്പൊ ഹെഡ് ഫോഷ് ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ലൂട്ടന്റെ കേസ് അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ പല ഏരിയകൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് പ്ലേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഏരിയയിൽ ഇപ്പൊ ചെംസോള് പോയിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ ഒന്ന് നോക്കുക അവിടെ റേറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഔട്ടറിലേക്ക് മാറിയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ചെൻസ്ഫോർഡിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ബ്രോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പിള്ളേർ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അതിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേരുടെ അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യും കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വരണം എന്നാൽ അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും മനസ്സിലാവുള്ളൂ എല്ലാവരും വരുന്നു എവിടെയോ പോകുന്നു കാണാനില്ല ഒരു ആളെയും കാണാൻ അറിയാത്ത എല്ലാവരും പോയി കിടക്കുക എവിടെയാണ് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കുറച്ച് പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ പ്രതീക്ഷകൾ മീൻസ് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പ്രതീക്ഷയിലാണ് യു കെയിൽ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വരട്ടെ നല്ല പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെ യു കെയിൽ ഇപ്പോ വരുന്നതിൽ എന്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ
ബ്രോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വോയിസ് എനിക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അതെ അതെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ ഞാനും ഇങ്ങനെ യു കെയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കോളേജൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇതുവരെ റിപ്ലൈ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കോളേജിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേറെ വേറെ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓപ്പൺ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലോസ് ആകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് എനിക്ക് ബ്രോയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേക്കുന്നില്ലേ ഗൈസ് കമന്റ് ചെയ്യാ സൗണ്ട് കേക്കുന്നല്ലോ കേക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വോയിസ് ഭയങ്കര കുറവായിട്ടാ കേൾക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ബ്രോ ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ബ്രോ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഒരു 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 മിനിറ്റ് സമയം തരൂ എനിക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യോ അയ്യോ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു ബ്രോ കെ ഹോം ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ വിസ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബ്രോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കട്ടെ അപ്പൊ റോഡിൽ നിൽക്കുന്നോണ്ടാണ് ആയിരിക്കാം ആയിരിക്കാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് റീൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പത്തായിരം റീലിന്റെ അടുത്ത ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും പക്ഷെ മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും കേരളം ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കിട്ടൂട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തായാലും ഈ പരിപാടി നല്ല ഒരു പരിപാടിയാണല്ലോ അല്ലേ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹായ് ബ്രോ ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഒരാളെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കേക്കാം ഞാൻ രോഹൻഡത്ത് ഞാൻ സ്ലോവാക്യയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ അറിയാമോ നമ്മൾ ഇന്ന് യു കെ ടോപ്പിക് എന്നാലും ഞാൻ പഠിക്കാനല്ല വർക്ക് വിസ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് കിട്ടിയോ അതായിട്ടില്ല നമ്മളെ എംബസിയിലോട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂന്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇന്റർവ്യൂ ഡേറ്റ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു ലാഗിലാണ് മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ല ഏജൻസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഒരു എന്റെ ബ്രദറിന്റെ ഫ്രണ്ട് വഴിയാണ് വഴിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലേക്ക് പൊതുവെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലതും അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് എനിക്ക് അയച്ചതാ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഹായ് ബ്രോ അപ്പൊ എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് റിജോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ ലൈക്ക് എല്ലാത്തിനെ പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ ഉള്ളൊരു നേരത്തെ വന്ന ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് യു കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബിലായിരിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ യൂട്യൂബിലായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടതാണ് ഞാൻ ബ്രോയുടെ വീഡിയോ ഇതില് അപ്പം അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനും കൊടുത്തു ട്രൈ ലെക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്ന പോലെ ഞാനും പഠനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നിർത്തിയതാണ് പിന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കാൻ ജോലിയൊക്കെ കാരണം പറ്റിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് യു കെയിലാണ് കൊടുത്തേക്കണെ ഞാൻ ഐ എൽസ് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മാർക്കിന്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കോളേജ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ തരാം എന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ ഇതുവരെയും എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല മിഡിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ മിഡ് ഇനി ഓപ്പൺ ആവുന്നതിനെ കുറെ എണ്ണം മിഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാക്സിമം സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് ആയിരിക്കും വരാ
ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓഫർ ലെറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടില്ല വരുന്നില്ല വന്നിട്ടില്ല വന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇന്റർവ്യൂനുള്ള ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ആ അതെ അതെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അത്രത്തോളം ഈ പറയുന്ന പോലെ റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഞാൻ എയർപോർട്ടിലാണ് എയർപോർട്ടിലാണ് അല്ലെ യൂണി ഏതായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ ഞാന് ടി സൈഡ് ഓക്കെ അത് പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ബ്രോ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് യു കെയിലേക്ക് കയറി വരലെ മക്കളെ എന്നുള്ളൊരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറയാവോ എന്തായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡ് ഓഫ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം കാശുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടുന്നു കാശില്ലാത്തവർക്ക് കാശ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ പലരും പല രീതിയിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം ചിലപ്പോ ചിലര് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ കുട്ടികൾ വന്ന് വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടരുതല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയുന്നവര് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാരും എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് എനിക്ക് എനിക്ക് ബേസിക്കലി എന്റെ ചേച്ചി ചേട്ടൻ എന്ന് വേണ്ട എന്റെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് യു കെയില് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പം അവര് പോലും ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിസ് വന്നിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഇഷ്ടംപോലെ പേരുണ്ട് അവിടെ അവരും ഇതുവരെ ഏടാ നീ കയറി വന്ന ധൈര്യമായിട്ട് കയറി വന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്തിനും കുറച്ച് ആൾക്കാർ സാർ നമുക്കിപ്പോ ബ്രോ ചിന്തിക്കുമ്പോ അറിയാലോ ഇപ്പം ഇപ്പം കടുക് മണിയോളം മതി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് സ്പോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സാധനത്തിന് ഒരു പോരായ്മ മതി ആ ഒരു ഫുഡ് കേടാവാനായിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പം ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന്റെ ഒരു എന്തിനും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കോയിന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ യു കെയിലേക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇടിച്ചു കയറുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സ്പേസ് പോകുമോ കാരണം ബെറ്റർ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ബെറ്റർ എന്താ പറയുക കാലിബർ ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ജോലി സാധ്യത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വളരെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഹൈ കാലിബർ ഉള്ള കുട്ടികളും പലരും ഇപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് യു കെയിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു യൂറോപ്പിന്റെ കാരണം നാട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ അത്രയും വേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമുക്കിവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് ഇപ്പം പണ്ട് പറയായിരുന്നു ഒന്ന് പച്ചവെള്ളം കുടിച്ച് കിടക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേണം അതിനേക്കാളും വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്നിപ്പം ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെങ്കിലും അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഹൈ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത് യു കെയിലോട്ടും കാനഡയിലോട്ടും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ ആയിട്ട് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഇത്രയും ഇത് പോകുന്നത് അപ്പം അതില് യു കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാനഡ ഓപ്ഷൻ കാനഡ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാനഡയിലും എന്റെ ബ്രദേഴ്സ് ബ്രദർ ഉണ്ട് ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അവര് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം യു കെ പോലെ തന്നെയാണ് കാനഡയും ഇപ്പൊ ഒണ്ടേരിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മലയാളം പാട്ട് പഠിക്കാൻ അതിന്റെ ഈണം മാറ്റി അടുത്ത് പാടാനായിട്ട് അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റോഡിലോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളം പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടെയും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് പറയാൻ ആൾക്കാർ നമ്മള് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അയ്യ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മള് നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സെക്യൂർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാശ് ഉണ്ടാക്കി വലിയ നമ്പന്മാരാവാനൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അതായത് നമുക്കിപ്പോ യു കെ പോണ നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്താണ
അതെ അതെ അത് വളരെ റൈറ്റ് ആണ് എങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു കോളേജിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ പണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം എന്താ പറയുക പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കും ഒരു പ്രശ്നം കാണിപ്പില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മലയാളികൾ ബാക്കി ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് റാഗി ഇല്ല മലയാളികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും റാഗി അത് അതിലൊരു അത് അങ്ങനെയാണ് മലയാളികൾക്ക് മലയാളികളെ കാണുമ്പോൾ നന്നായി പോകും എന്നുള്ളൊരു അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം മലയാളികൾ മലയാളികൾ വരുന്നതില്ല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണോ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം കാരണം ഇപ്പം യു കെയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മോദിജി പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒക്കെ ചിലപ്പം എന്താ പറയുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും യു കെയിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം നമുക്കെതിരെ ഒരു പണിയായിട്ട് വരുന്നു അതെ ഇപ്പം എന്നാൽ പോലും അല്ല ഇൻ കേസ് വന്നാൽ പോലും നേരത്തെ ഒരു ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതെ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്കും പോവാ പോവാൻ നിൽക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം അവരുടെ ഡിസിഷൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല പിന്നെ അല്ല അങ്ങനെ അല്ലാതെയും പോകുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് മാത്രം വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എന്റെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതായത് പാർട്ട് ടൈം ജോലിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട ഫുൾ ഫീസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നൈസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ബ്രോ ഒരു ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കമന്റും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുള്ളി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോ മനസ്സിലായിക്കോളുന്നതാണ് ബ്രോക്ക് ഈ ലൈവിൽ കമന്റ് ഇട്ടാണത് ലൈവിന് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അത് ആരാണ് ഇട്ടേ അതെനിക്ക് അറിയില്ല പുള്ളിക്ക് ലൈവിന് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ബ്രോ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ തോട്ട്സ് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ അതെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം പുള്ളി പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരന് ചിലപ്പോ അതിനുള്ളൊരു ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ അവരുടെ ഒരു വിൽ പവർ പോലെ ഇരിക്കും അല്ല നമുക്ക് അതെ 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 അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ നാട്ടില് ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് നാട്ടിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളിൽ പി എച്ച് ഡി എടുക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ചിലർക്ക് അത് അതിനെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ സ്വന്തം മനസ്സിന് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ യു കെയിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികളാണ് ഇപ്പം എവിടെ നോക്കിയാലും ഇപ്പം ഗൾഫിൽ നോക്കിയാലും ശരി യൂറോപ്യൻ രാജ്യം നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ ആ മലയാളികൾ ഇല്ലാത്ത രാജ്യം എന്നല്ല നമ്മളിപ്പോ ഏതൊരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഹയർ പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ മലയാളികൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് അവർക്കും അവരും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അവരതിനു വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ആ എന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് മറ്റേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ടി സൈഡിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും നോക്കണം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാനും നിക്കതു വരും ബ്രോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ട്രൈ ചെയ്യും ബ്രോ അതന്നെ പിടിച്ചേക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ അതത്രേ ഉള്ളൂ ആയിക്കോട്ടെ ബ്രോ ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ കാണാം താങ്ക് യു ബ്രോ ലൈവിൽ വന്നല്ലേ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ബ്രോ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ബൈ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പുള്ളിനെ നമുക്കൊന്ന് ലൈവിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ആ ഇൻവൈറ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഞാനും കാണാം അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ബൈ കാണാൻ പുള്ളിടെ റിക്വസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ആയി കേറി എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ എന്തായാലും അവിടെ ഇരുന്നോ ഞാൻ ഇപ്പോ നോക്കട്ടെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ലൈവിൽ വരുവാ
അപ്പോ ബ്രോ എങ്ങനെയുണ്ട് യു കെ ലൈഫ് അഞ്ചു വർഷം അഞ്ചു മാസം യു കെ ലൈഫ് അടിപൊളിയാണ് ലൈഫ് അടിപൊളി പക്ഷെ നല്ല എല്ലാരും എന്താ പറയാ ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോ മാറും ആ അല്ല സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മള് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഓരോരുത്തർക്കും പൊളിഞ്ഞു ചീട്ട് കൊട്ടാൻ പോലെ പൊളിയുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിനെ മാക്സിമം മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് റിയാലിറ്റിയെ മാക്സിമം എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് ഓക്കെ അപ്പോ സംഭവം നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് റിയാലിറ്റിയുടെ മാക്സിമം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് മുൻനിർത്തി കാണിക്കുക തെറ്റ് പറ്റാം എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് പറ്റാം എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഇതുണ്ടാവും ബ്രോ തെറ്റായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാരും എന്താ പറയോ ഓവർ എക്സ്പെക്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് വെടുക്ക് വരുന്നതിനോട് വലിയ കാര്യം അതൊന്നും നമ്മള് എന്താ പറയാ എല്ലാരും എന്താ പറയുക നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ എല്ലാവർക്കും ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് അത് എന്താ പറയോ അതിപ്പോ അത് നമ്മ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുന്ന ആണെന്നുണ്ടെ എല്ലാരും അങ്ങനെ ചെയ്യൂ കാരണം മറ്റുള്ളവര് ആരും മറ്റുള്ളവർ അറിയരുത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയാണ് എല്ലാവർക്കും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് കാണിക്കുന്ന ഒരു നാട് പക്ഷെ അതെ മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെയാണ് പ്രോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കാര്യം അപ്പൊ അല്ല ഞാനിങ്ങനെ കുറെ നേരം ലൈവിൽ ഇങ്ങനെ കേറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പാർട്ട് ടൈം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ പാർട്ട് ടൈം കാര്യങ്ങള് കൊഴപ്പല്ല ഇവിടെ ജോബിന് ഇവിടെ എൻ ഐ ജോബ് പറഞ്ഞല്ലോ എൻ ഐ ജോബിനൊന്നും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എൻ ഐ ജോബ് ധൈര്യമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എൻ ഐ ജോബിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഇന്നറിലൊക്കെ പൊതുവെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എൻ ഐ ജോബ് കിട്ടാണ്ട് നല്ല പേയ്മെന്റ് തന്നെ മിനിമം ഒരു ഇലവൻ ട്വൽവ് ഒക്കെ പേയ്മെന്റ് നോർമൽ കേസിൽ ഇലവൻ എന്തായാലും ടെന്ന് എന്തായാലും മിനിമം ടെൻ 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 എന്തായാലും ടെൻ പോയിന്റ്സ് എന്തായാലും നോർമൽ കേസിൽ ഇന്നറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ജോലിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല ജോലിക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെ യു കെ സ്റ്റുഡൻസ് യു കെ യിലുള്ള ഒരു പട്ടിണിയാന്നുള്ള ന്യൂസ് കണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പ്രോക്കി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിപ്പൻ ചില ചില ആളുകൾ ചില ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചില ഒരു വന്നിട്ട് ഇവിടെ വർക്കിന് പോകാതെ വീട്ടിൽ കുത്തുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിണിയാവും ഫീസ് ഇറക്കണ്ടേ പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളല്ലേ ടെൻഷനോട് ടെൻഷൻ ആണല്ലേ ബ്രോ ഫീസും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഇവിടെ വന്ന ഒരുത്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ടെൻഷൻ നോർമൽ അക്കോമഡേഷനും കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ ഇപ്പോടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വീട് എടുത്തിട്ട് നിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കൊല്ലത്തുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എല്ലാരും ഒരു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്നാല് പതിനഞ്ച് പേരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വീട് എടുത്തേക്ക എന്താണ് വീട് ഒരുപാട് പേര് ഐ മീൻ എത്ര പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അക്കോമഡേഷന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇവിടെ അക്കോമഡേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇവിടെ ഏജൻസികൾ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അക്കോമഡേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതൊരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും എല്ലാ ബിസിനസ് അതെ അതൊരു ബിസിനസ് കാരണം അക്കോമഡേഷൻ പുറത്തുനിന്ന് അവരെടുത്തിട്ട് അത് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുക കാരണം അതും നല്ല ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം വേറൊരു പണിക്കും പോകേണ്ട ആവശ്യമല്ല പുറത്ത് പറയല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ ഓവറോൾ ബ്രോ ഇപ്പൊ യു കെ ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേണം എന്നാൽ ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത്ര അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല റേഞ്ച് പോയോ എനിക്കൊന്ന് റേഞ്ച് പോയി പുള്ളിയു
അന്നുവരണമെന്നുണ്ട് <laughs> 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 ഞാനിവിടെ <laughs> 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 താങ്കളുടെ വലിയൊരു ഫാനാണ് കൊറോണ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാണ് ക്യാസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കപ്പോ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് റൊഹാൻഡന്റെ ഭാഗത്ത് ബ്രോക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയൂ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയാണ് സ്റ്റേ എടുക്കാൻ പറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ ബ്രോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ആ വഴിക്ക് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല ഞാൻ ഇപ്പോ ആ കുറച്ച് വേറെ പണിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ലൊക്കേഷൻ എവിടെ ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ എവിടെ വരുന്നത് ഇന്നർ ലണ്ടൻ ആണ് റൊഹാൻഡൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്നർ ലണ്ടൻ പ്രോപ്പർ ഇന്നർ ലണ്ടൻ തന്നെയാ വരുന്നത് അഭിപ്രായം <laughs> 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 കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ക്രൈസിസ് അത് ഉണ്ട് ഏഹ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഔട്ടറിലേക്ക് താമസിച്ച് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ താമസിച്ച് പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഏഹ് ഓ അത് സീനൊന്നുമില്ല ബ്രോ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോവാം പ്രശ്നമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ബ്രോ അവിടെ താമസിക്കാം മുറ്റത്തെ പോലെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കണ്ണടച്ച് വരാതിരിക്കുക കുറച്ച് പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി വരിക ഇപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ന്യൂസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ചിലപ്പോ ജോബുകൾ കുറച്ച് തടസ്സപ്പെടാം കിട്ടാതാവാം അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരിക ഇപ്പോഴേക്കും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ വരും 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 എന്ന് പറച്ചുള്ളൂ അത് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് തൊട്ട് പറയാം ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ട് രണ്ടു വർഷം വേറെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ പതിയെ പതിയെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല വന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ വന്നാൽ നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഇരിക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ എന്റെ ചാനലിലെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പറയൂന്ന് അത് ഒന്നും കറക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം എത്തിച്ചു തരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് വേറൊന്നുകൊണ്ടല്ല ഓക്കെ അറിയാ അത് പറയണം ബ്രോ നമ്മള് ഒരു നല്ലത് മാത്രം കേട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ അതെ ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് എന്റെയും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നല്ലത് മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല അതിന്റെ പുറകവശവും കാണണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും മിസ് ആവണ്ട് കാണാറുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രോ അതേപോലെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യും വേണം ബ്രോ എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റിലോട്ട് മാറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടി വരിക നല്ല ഇതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇമ്മീഡിയ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേസ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
പറയുന്നുണ്ട് യു കെയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന മക്കളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ഇതും പോകുന്നുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം യു കെയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാതെ വിട്ടുപോയി കയറി വരല്ലേ മക്കളെ എന്നുള്ള ലൈൻ കാണുമ്പോ തന്നെ കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ചാടി വീഴാ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റി അതെ 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രോ പറയുന്നത് ഏകദേശം ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അക്കോമഡേഷന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ജോബിന്റെ പ്രശ്നം സ്റ്റുഡൻസിനുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റിന് അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടി വരുമ്പോ വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ട്വന്റി അവേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ 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 അപ്പൊ ചിലപ്പോ അത് യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല താമസവും കാര്യങ്ങളും ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോ നാട്ടിലായാലും ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ സാലറി ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന നോർമൽ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അത് കാരണം അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എന്തായാലും ആ ഒരു റേഞ്ച് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് പോരാ ഇപ്പോ സമ്പാദിക്കുക അങ്ങനത്തെതല്ല നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടാന്നുള്ളത് അതെ അതെ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനിവേ ബ്രോ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഒരാളെയും കൂടി വിളിച്ചിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇരുപത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ആറായി ലൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു ബ്രോ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ രണ്ട് മണിക്കൂറായി നമസ്കാരം ബ്രോ നമസ്കാരം ചേട്ടായി എവിടെ ബ്രോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമാണോ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നേരിൽ കാണുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ പിന്നെ വിശേഷം ഇപ്പൊ യു കെയിൽ എവിടെയാണോ ഒന്ന് പറയാവോ സുഖം ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന വഴി ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഏതാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ ഒരു അധികം ആൾക്കാരെ എടുക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട് ബ്രോ കീഴിൽ എടുത്ത് ഞാൻ കീഴിലെടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേട്ടാ എന്റെ കോഴ്സ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് കോഴ്സ് എം എസ് സി ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് ആണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ബാങ്കിങ് എന്നൊരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നാട്ടിൽ കാണുന്ന ബാങ്കിങ് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക്സ് ഇപ്പൊ കുറെ കമ്പനീസ് ഗോൾഡ്മാൻ ഷാക്സ് അങ്ങനത്തെ ബാർട്ടീസ് അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക്സ് വലിയ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്ക്സ് ആണത് അപ്പൊ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് ആണ് കോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചില ചുരുക്കം ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഒരു ഏഴ് എട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നു അതിന് ആകെ ഓഫർ ലെറ്റർ വന്ന് ഇവിടെ മാത്രം അത് വേറെ കാര്യം പിന്നെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ കുറെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോട്ട് ചെയ്ത ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നായിരുന്നു ഞാനൊരു ഏജൻസി വഴിയാ വന്ന പിന്നെ ബ്രോ എന്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പൊ യു യു കെയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ അത് ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത് അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താന്ന് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം യു കെയിലേക്ക് കയറി വന്ന പിള്ളേർക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറെ ആയിരിക്കും നേരത്തെ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറയാ പറയാനുള്ളത് വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും കാരണം ഞങ്ങളൊരു സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനിലാണ് ഞാനും വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ സകലം വോയിസ് പോയി വോയിസ് പോയി വോയിസ് പോയി വോയിസ് പോയിരിക്കുക നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ഹലോ വോയിസ് പോകുന്നുണ്ട് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് വോയിസ് കട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ഇപ്പൊ കേൾക്കാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ അല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം കയറി വന്നപ്പോ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ സംഭവം യു കെ ഇതല്ല എന്ന് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് പിന്നെ പിന്നെ അതുമായിട്ടൊന്ന് യൂസ് ആവാൻ ഒരു സമയം എടുക്കും ആരായാലും ഇപ്പൊ ഏതിപ്പോ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റുഡന്റ് ഇപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡൻസിന്റെ കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെ
അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആയി വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനും പാർട്ട് ടൈം ഇല്ലെന്നല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ശരിക്കും കയറി വരല്ലേ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ശരിക്കും അവരുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം അല്ലാതെ മറ്റിപ്പോ ആയിരിക്കാം കാരണം അത് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു കെ വന്നത് ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് കോഴ്സ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ കുറെ ജോബ് ഷോർട്ടേജും ജോബ് ഇപ്പൊ ഇതും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറെ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല പക്ഷെ ഫൈനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും കുറെ ജോബ്സ് വേക്കൻസി കിടപ്പുണ്ട് നമ്മള് ഓരോ നമ്മള് ഓരോ ഇത് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന നമ്മള് കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന കോഴ്സും നമ്മൾ അത് അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മള് അത് അന്വേഷിക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മള് പിന്നെ ഓരോ നമ്മള് സ്കിൽസ് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ കോഴ്സസ് നമ്മൾ സൈഡായിട്ട് ഇപ്പൊ യൂഡമയിലും ലിങ്ക്ഡിനൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറെ ഫ്രീ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏതാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഏത് ജോബ്സിനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഏതൊക്കെ കോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് അവർ നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ച് സി വി ടൈലർ ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് എക്സ്പയർ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ യു കെയില് വന്നാല് അങ്ങനെ പെട്ടുപോകത്തൊന്നുമില്ല നല്ല അത്യാവശ്യം അത് ആ അതിപ്പോ കുറെ ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് ഇട്ടിട്ടും കുറെ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടും കുറെ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫോട്ടോ വരണോ ഇടും പക്ഷെ വീഡിയോ വരുമ്പോ വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നവര് അങ്ങനെയല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ യു കെയിൽ വന്നാല് കുറെ പേര് ഇവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടു തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും കുറെ പേര് കയറി വരുന്ന കുറെ പേർക്ക് ജോലിയും കിട്ടുന്ന കുറെ പേർക്ക് ഫൈനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലിയും ഇപ്പൊ എ ഐ അങ്ങനത്തെ ജോബും പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ അവരുടെ കോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് അന്വേഷിച്ച കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടാതിരിക്കില്ല പിന്നെ വിസയും കിട്ടുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാ സത്യം പറഞ്ഞ പക്ഷെ അങ്ങനല്ല ഞങ്ങള് എടുത്ത കോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ കുറെ പേര് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് വരെ വിസ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇപ്പൊ ഗ്രാജുവേറ്റ് റോൾസിന് കുറെ കമ്പനീസ് വിസ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ആ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസും ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോഴ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് ആണെങ്കിലും അത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും വീഡിയോ അസസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആവാൻ പക്ഷെ വൺസ് അത് ക്ലിയർ ആയാല് പിന്നെ സെറ്റിൽ ആണ് കാരണം പറഞ്ഞാൽ അവര് കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി പാക്കേജ് തന്നെ ഒരു നല്ല നല്ലൊരു സാലറി പാക്കേജ് ആ പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ഇന്നർ ലണ്ടൻ ആണെങ്കിലും ഔട്ടർ ലണ്ടൻ ആണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള സാലറി കിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാട്ടോ 